is about atomic structure full uh, chemistry formula so in the topic la vandu quantum mechanics konjam separate ah pirichu vechirukke oru sila edathula varu oru sila edathula varadhu thaniya quantum mechanics thaniya podra okay so atomic structure la namakku theriya atom fundamental particles adhu da adhula nadha first namba start pannuvom so namba calculations la enga irundhu first start pannona adhu we have to start with the ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சில ஃபார்முலா மாதிரி இல்லாமல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா ஹெச் வந்து நம்ம இங்கே பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது அடிக்கடி அட்டாமி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட்டு சி வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஜாமில் இதில் கொடுத்துருவாங்க கொஷின் பேப்பர் ஃப்ரெண்ட்லேயும் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் கான்சன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் அதேமாதிரி அவை கேட்டுரோ நம்பர் என்ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டூ தி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மோல் இன்வர்ஸ் அதுக்கப்புறம் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேவி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்டூ டென் டூ தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆர் வந்து இங்கே வராது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதில் தான் வந்து வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி அனதர் லைக் நோன் ஃபேக்ட்ஸ் லைக் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்னா ஸோ இட் இஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் அப்போ மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் வந்து என்ன ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் ஒன்லி அப் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் சேமாக தான் இருக்குது மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் ஓகே மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் வந்து இங்கே டூக்கு பதிலாக ஃபைவ் போட்டால் அது மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேம் சொல்லலாம் அதே ஆர்டரும் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் தான் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வாட் யூ ஹாவ் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் இன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஸோ ஸோ எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் அடிக்கடி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் த பிளாங்க் ஈக்வேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாங்கோட ஈக்வேஷன் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இது எதனாலனா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிளாங்க் ஈக்வேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த்துக்கு என்ன கனெக்ஷன் தெரியும் ஸோ பட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபி ஸ்டடி டுகெதர் ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டான் தெரியும் ஓகே அப்போ இங்கே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனாக்கா இ பிகம்ஸ் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் சி பை லேம்டா அதே மாதிரி நியூ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா அப்போ இ ஈக்குவல் டு ஹெச் சி நியூ பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது எல்லாமே வந்து பிளாங்க் ஈக்குவேஷன் தான் பிளாங்கோட தியரி ஓகே ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு போர் மாடலில் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து வருது ஸோ போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டமில் ஸோ போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டமில் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு இசட் பை என் ஓகே இசட் வந்து அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் என் வந்து அதனோட ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனோட வெலாசிட்டி ரேஷியோ நமக்கு வேணும்னா V1 ஒன் பை வி டூ ஜி ஈக்குவல் டு இசட் ஒன் பை என் ஒன் வரும் ஓகே அதை கீழே எழுதிக்கிறேன் அடுத்து வந்து இசட் டூ பை என் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகே டிஸ் அ ரேஷியோ பிட்வீன் எக்ஸாக்டாக இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டிக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டோன்னா இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.188 பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் எயிட் இசட் பை என் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு
ஸோ அகெயின் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் ஃப்ரம் தி போர் மாடல்லே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பெட் ஓகே அதுக்கு என்னென்னா ஆர் ஆர் தான் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பெட் ஆறு ஸோ அப்போ ஆர் வந்து டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு என் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸோ இப்போ வாண்ட் டு சி த ரேடியஸ் ஆஃப் த டூ ஆர்பிட்ஸ் அண்ட் த தேர் ரேஷியோ இப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் டூ ஸ்கொயர் இசட் டூ பை இசட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரேடியஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் எக்ஸாக்டாக இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டோனாக்கா கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் என் ஸ்கொயர் பை இசட் இன் ஆங்ஸ்ட்ராம் இதுதான் வந்து ஃபைனல் அது வந்து நம்ம ஃபார் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஹைட்ரஜன் அடுறதுக்கு இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆங்ஸ்ட்ராம் ஏன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஹைட்ரஜனுக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் வி ஹாவ் இஸ் அதிலே வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போர் மாடல்லே வந்து எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போர்லே வந்து எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து இட் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் கீப் த கேப்ஸ் ஹியர் இட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ ஓகே ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃப்ரம் தி போர் மாடல் ஓகே அக்கார்டிங் டு போர் மாடல் ஸோ அது வந்து என்னென்னாக்கா EN is equal to minus uh, 2 pi square ME power 4 Z square by uh, N square and H square. This is what we call. So, what is the constant? 2 pi uh, M E power 4. ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹெச் இது எல்லாமே கான்சன் அப்போ இசட் அண்ட் என் மட்டும்தான் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இஎன் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஜட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் மைனஸ் ஜட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ஓகே இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சப்போஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு நம்ம ரேஷியோ எடுக்கிறோன்னா இ ஒன் பை இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும்னா இசட் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஜட் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இந்த எனர்ஜி பார்த்தோன்னா வேரியஸ் யூனிட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஜூட் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓ இன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஜட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் பர் ஆட்டம் இது ஒரு யூனிட்டில் அடுத்து Z equal to minus 13.12 Z square by N square kilojoule per mole. அப்புறம் E is equal to minus 21.79 into 10 to the power minus 19 Z square by N square joule per atom. At the E is equal to minus 313.6 Z square by N square kilocalorie per mole. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் போர் மாடல்லே வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் அண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுமே வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூவிங் ஆன் டு தி அடுத்த ஃபார்மில் என்னென்னா வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இந் தி ஆட்டம் ஓகே ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி வந்து என்ன சொல்லுவோம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ரைட் அப்போது இந்த இன் ஜென்ரல் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஸோ அதை நம்ம டீன்னு சொல்லுவோம் டீ இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் அது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் அக்கார்டிங் டு திஸ் மாடலில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எம்வி ஸ்கொயர் அப்போது டோட்டல் எனர்ஜி வந்து இதை ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு ஆஃப் போச்சுன்னா மைனஸ் இது ஏன்னா மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் எம்வி ஸ்கொயர் இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து ஆர்பிட்டால் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்பிட்டால் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஆர்பிட்டால் ஃப்ரீக்வன்சி 
equal to 6.66 uh, into 10 to the power 15 z square by n square per second. Okay. This is the orbital order frequency. This is the total period of the electron. Total period of the electron is 1.5 into 10 to the power minus 16 uh, n cube by z square. The total uh, minus 16 n cube by z square is the total period of the electron. Okay. Moving on to the transition between the two orbits, delta A equal to E2 minus E1, so final minus initial. That is the Bohr model. So, <coughs> transition between two uh, orbits, the shell is the shell. Delta E is equal to e2 minus e1 this is suppose delta e equal to total this is the total frequency in h nu2 minus h nu1 h cancel is nu equal to nu2 minus nu1 in terms of lambda la putting naka c this is c by lambda this is c by lambda 2 this is c by lambda c total cancel out but 1 by lambda equal to 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1 amisal. so the transition on the nigga pretty measure panna other cut to and using uh, Rydberg equation so Rydberg equation and then I'm already bore energy level of energy and a solid for now and the um, total energy is equal to e e n is equal to minus 2 pi e square m e power 4 uh, h square h square into z square by n square of energy. Oh, so hydrogen atom will crop is that you will come to fighting now one by n square matter then get change other there but e2 minus e1 head crop on the the alarm a constant rinala for delta e is equal to uh, lana on the <coughs> so total and the delta new uh, in terms of new bar less alone new bar equal to uh, one by lambda is equal to R into in the R under the other now in the constants in e equal to h new porter uh, new in the h in the h cube now I do okay so in the h cube now in the, in the h cube lower R under the okay other than the Rydberg constant so uh, that is equal to 1 by n1 square minus 1 by n2 square and in the equation or minus circle nala final minus initial pandra panga plus sago so okay So, this is the energy level of the Palmer series, uh, Pashkin series, Bracket series, Fund series, Humphrey series. Uh, this is the series of the Palmer N and N2 values. So, this is the new bar. The Rydberg constant is value. Irukhe. So, Rydberg constant is 109678 centimeter inverse. This is the Rydberg constant. Okay. So, uh, this is the first Okay, at the Ritz combination principle, the N1 and N2, uh, maybe the next level in the solar panga, Ritzberg one there, it is either one there, Ritzberg formula, Nechkonga, Ritzberg equation, Abdi Nechkonga, at the Ritz combination, it they madrira, Ritz combination principle one there, uh, new bar equal to R into. 1 by x square minus 1 by y square x and y are uh, the pathing naka integers of the hydrogen atom x and y are integers of hydrogen atom okay this one the rich combination principle okay that are into same now okay at the pain they will have the number and the n1 and the n2 and the region of all of the bills all to pop on so we can the value note panic on i'll just write the series here okay so, if you suppose in the formula, 
n1 வந்து 1 n2 வந்து 2 3 4 and so on அப்படின இருந்துச்சுனா அந்த சீரிஸ் பேர் வந்து என்ன சீரிஸ்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைமன் சீரிஸ் இது எந்த ரேஞ்சில வரும்னா ஸ்பெக்ட்ரம் ரேஞ்சில வந்து இது வந்து UV விசிபிள் ரேஞ்சில வந்து வரும் ஓகே சப்போஸ் என் என் வந்து டூ என் டூ வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுன்னா அது பேர் வந்து பார்மர் சீரீஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ரீஜனில் வரும்னா விசிபிள் ரீஜனில் வந்து வரும் அடுத்து என் ஒன் வந்து த்ரீ என் டூ வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கப்போ வந்து அது பேர் வந்து பேஷ்கன் சீரீஸ் ஓகே பேஷ்கன் சீரீஸ் இது எந்த ரேஞ்சில் வரும்னா ஐஆர் ஐஆரில் வரும் அடுத்து அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஐஆரில் தான் வரும் ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பேஷ்கனுக்கு அப்புறம் யாருனா பிராக்கெட் சீரீஸ் ஸோ பிராக்கெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஆரில் தான் வரும் அடுத்து என் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் என் டூ வந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்றக்கப்ப வந்து அது பேர் வந்து ஃபண்டு சீரீஸ் ஃபன் சீரீஸும் ஐஆரில் தான் வரும் என் ஒன் வந்து சிக்ஸ் இது செவன் எயிட் நைன் அப்படின்றக்கப்ப வந்து பேர் ஹம்ப்ரே சீரீஸு ஹெச்யூஎம் ஹெச்ஆர்இஒய் ஹம்ப்ரே சீரீஸ் அகே திஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் இன் தி ஐஆர் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து லைமன் சீரீஸ் எந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் ஃபால் ஆகும் அப்படின்ற ஒன் வேர்டும் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி போர் மாடல் அப்புறம் வந்து ரிட்பர்க்கு ரிட்ஸ் காம்பினேஷன் அதில் இருக்க சீரீஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மூவிங் ஆன் டு தி டி ப்ராக்லி ஈக்வேஷன் அது நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஈக்வேஷன் தான் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம நமக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது ஓகே டி ப்ராக்லி ரிலேஷன் வாட் இட் இட் கம்பைண்ட் தி ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அண்டு பிளாங்க் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஹெச்னி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணதுனால தான் நமக்கு என்ன வந்துச்சு லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஹெச் பை பி வந்து ஹெச் பை எம்சின்னு சொல்லலாம் அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் லைட் பார்ட்டிக்கலாக இருந்தால் எம்சின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து நார்மல் பார்ட்டிக்கலாக வேறு ஒரு வெலாஸ் ஐ மீன் இந்த வெலாசிட்டி இல்லாமல் வேறு ஒரு எம்வின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச ஈக்வேஷன் அடுத்து நம்ம என்ன நமக்கு என்ன தெரியும் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு தான் என்னன்னு தெரியும் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னா என்ன ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் அது எப்படி எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஸோ க கைனிட்டிக் எனர்ஜி நான் வெறும் இன்னு போட்டுக்கிறேன் கைனிட்டிக் எனர்ஜி தான் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணுறது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயராக எப்படி எழுதலாம்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் எழுதுனா பி ஈக்குவல் டு எம்வி எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை டூ எம் வந்து ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் மாறிடும் இப்போ எனக்கு வந்து பி ஸ்கொயர் வந்து வேணும் இது இந்த பக்கம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இது இந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ டூ எம்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடும் ஓகே ஸோ அப்போ டூ எம்இ அப்போ பி ஈக்குவல் டு என்ன ரூட் டூ எம்இ ஓகே ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ல டி ப்ராக்ல ஈக்குவேஷன் என்ன லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ரூட் டூ எம்இ அதாவது உங்களுக்கு ரிலேஷனில் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு வேவ் லென்த்து கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அகெயின் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் இன்ட்டு ஓல்ட்டு ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணலாம்லாம் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ரூட் டூ எம் க்யூ இன்ட்டு வி வி வந்து ஓல்டேஜ் கே ஓல்டேஜ் ஓகே ஸோ அப்போ ஓல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அதனோட சார்ஜும் கொடுத்துட்டாங்களா அப்போ அகெயின் வி கேன் கேல்குலேட் தி லேம்டா யூஸிங் திஸ் ஃபார்ம்லா ஓகே ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் அப் டு டி ப்ராக்லி ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் ஸோ ஹைசன்பர்க் கன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் வந்து என்ன ஸோ அட் இஸ் அட் அ டைமில் வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கலுக்கு வெலாசிட்டியும் மும்பட்டத்தையும் கண்டுபிடி வெலாசிட்டியும் பொசிஷனையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி எனர்ஜி அண்டு டைமையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் ஓகே ஸோ நான் ஒன்லி ஐ ரைட் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு ரைட் த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டெல் எக்ஸ் இன்டு டெல் பி அண்டு எக்ஸ் டைரக்ஷனே வச்சுக்கோ டெல் எக்ஸ் இன்டு டெல் பி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் பை ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஹெச் கிராஸ் கூட சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெச் கிராஸ்னா ரெடியூஸ் பிளாக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் பை டூ பை என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே ஹெச் பை இதே டெல் எக்ஸ் இன்டு டெல் பி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் கிராஸ் பை டூ ஹெச் பை டூ பை இன்டு டூனா ஃபோர் பை ஆகிடும் 
ஓகே இங்கே இப்போ நமக்கு டெல் பி எக்ஸ் வந்து என்னன்னு தெரியும்னா எம் இன்ட்டு டெல்டா வி எக்ஸ்ன்னு தெரியும் அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா டெல் எக்ஸ் இன்டு எம் இன்டு டெல்டா வி எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் இக்வல்ல ஹெச் க்ராஸ் பை டூ இல்லை டெல் எக்ஸ் டு டெல் வி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் இக்வல் டு ஹெச் கிராஸ் பை டூ எம் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஈக்வல் ஹெச் பை ஃபோர் பை எம் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து எப்படி பொசிஷன் அண்டு வெலாசிட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி எனர்ஜி அண்டு டைம் இருக்குது டெல்டா இ அண்டு டெல்டா டி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் இக்வல் டு ஹெச் பை ஃபோர் பை இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் ஐசன்பர் கன்சிடர் ரிலேஷன் தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூவிங் ஆன் டு தி ஷ்ராடிங்கர் ஈக்வேஷன் ஷ்ராடிங்கரோட ரிலேஷன் ஓகே கொஞ்சம் இந்த பிளாக் தீர்ந்துருச்சு யூ கேன் டேக் ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராடிங்கர் வேவ் இக்வேஷன் ஸ்ட்ராடிங்கர் வேவ் இக்வேஷனில் என்ன இருக்குன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்எஸ்ஐ ஈக்வல் டு இசை இது வந்து இது வந்து ஆப்ரேட்டர் இது வந்து ஸ்ராடிங்கரோட டைம் இன்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் டைம் இன்டிபெண்ட் ஸ்ராடிங்கர் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போது அகெயின் இந்த ஹெச்எஸ்ஐ ஈக்வல் டு இந்த ஈக்கு பதிலாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் போல் இதை நீங்கள் பாஸ்லேட்ஸில் படிச்சுருந்தா தெரியும் இந்த ஈக்கு பதிலாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஐஹெச் கிராஸ் டி பை டிடி இன்டூ சை இது வந்து ஸ்ராடிங்கரோட டைம் டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஹெச் கேப் வந்து என்னென்னா ஒரு டோட்டல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ஹெச் கேப் வந்து ஒரு டோட்டல் எனர்ஜி அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டரை சேர்த்தது தான் கைனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் வந்து என்னது இட் இஸ் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் வி இந்த பி ஸ்கொயர் டூ எம்மை வந்து குவான்டம் மெக்கானிக்கலி மாற்றினீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அப்போது இதை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனில் இப்படி எழுதலாம் டி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை டி ஜட் ஸ்கொயர் இன்டு வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அப்போது இந்த இதை கொண்டு போய்ட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா இது மொத்தத்துக்கும் ஹோல் ப்ராக்கெட் போடணும் அப்போது இந்த ஸ்ட்ராடிங்கர் ஈக்வேஷன் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயரில் சையை உள்ளே கூட கொண்டு வந்துக்கலாம் டிஒய் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை டி ஜட் ஸ்கொயர் வி ஆஃப் சை இக்வல் டு இ சை இதை ஜஸ்ட் இது இந்த பக்கம் அனுப்பி ரீஅரேஞ்ச் இல்லை ஹெச் கிராஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஹெச் பை டூ பை போட்டிங்கனாக்கா என்ன வரும்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹெச் பை டூ பை அது வந்து டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ வந்து இன்ட்டு டூவால் பண்ணுறப்ப ஹே இது ஒன்றும் இல்லை ஹெச் ஈக்வல் டு டூ பைன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஹெச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எம் வந்து டூ எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே ஹெச்சை ஹெச் க்ராஸாக மாற்றுறப்ப இதை வந்து மொத்தமாக டெல் இந்த டி ஸ்கொயர் இது வந்து ஒரு லேப்லாஷன் ஆப்ரேட்டர் டெல் ஸ்கொயர் சை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ப்ளஸ் வி சை ஈக்வல் டி சை ஒரு சில இடத்துல எப்படி மாற்றிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டி ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஒய் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஜட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை அப்படியே எல்ஷியம் எடுத்து எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு இ மைனஸ் வி இன்டு சை ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஸ்ட்ராடிங்கர் ஈக்வேஷனோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் ஓகே இங்கே வந்து டிபெண்டன்ட்னால் வந்து இந்த ஈக்கும் நம்ம வேல்யூ போட்டு இண்டிபெண்டன்டாக தான் இ வந்து இங்கே ஈக்வேஷனில் இருக்கும் இப்போ இதுவுமே ஸ்ட்ராடிங்கர் இண்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் தான் 
ஓகே ஸோ ஸ்ராடிங்கர் ஈக்வேஷன் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு ஸ்ராடிங்கர் வந்துட்டாவே நமக்கு என்ன வரும் குவான்டம் நம்பர்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஆல்ரெடி குவான்டம் நம்பர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஃபார்ம்லாஸ் நமக்கு ஒரு ஒரு குவான்டம் நம்பருக்கும் ஒரு ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஓகே குவான்டம் நம்பர்ஸ் ஸோ குவான்டம் நம்பர்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி என் வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் டூ ஒன் ஓகே ஒரு ஆர்மிட்டாலில் மேக்ஸிமம் கிவன் ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன்னா கிவன் ஷெல் வந்து யார் போர் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துட்டார் அது வந்து டூ என் ஸ்கொயர் ஓகே என் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் அண்ட் ஸோ ஒன் ஓகே ஸோ அப்போ ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஃபார் எ கிவன் என் வேல்யூ எல் வேல்யூ ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் எல் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் என் மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ ஓகே அப்போ அப்போ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எஸ்ஆர் பிட்டால் எல் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா பி ஆர் பிட்டால் எல் ஈக்குவல் டு டூனா டி ஆர் பிட்டால் எல் ஈக்குவல் டு த்ரீனா எஃப்ஆர் பிட்டால் மொத்தம் எத்தனை ஆர் பிட்டால்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா டூ எல் ப்ளஸ் ஃபார் அ கிவன் எல் வேல்யூ டூ எல் ஆர் பிட்டால்ஸ் ஆரா சப்ஷெல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஒரு கிவன் எல் வேல்யூக்கு எத்தனை ஆர் பிட்டால்ஸ் இருக்குது அது ஓகே அப்போ மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அ கிவன் ஆர்பிட்டால் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ அது அதேமாரி ஆர்பிட்டால்ஸும் சரி ஓரியன்டேஷன்ஸ் எம் குவான்டம் நம்ம வந்து டாக் அபவுட் ஓரியன்டேஷன் ஒரு கிவன் எல் வேல்யூக்கு எவ்வளோ ஓரியன்டேஷன்னா டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் ஓரியன்டேஷன் அதான் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் பாசிபிளோ அத்தனை ஓரியன்டேஷன்ஸ் வந்து பாசிபிள் ஓகே அடுத்து எஸ் குவான்டம் நம்பர் இட் கேன் ஹாவ் ஓன்லி ப்ளஸ் ஆஃப் அண்ட் மைனஸ் ஆஃப் வேல்யூ மட்டும்தான் இப்போ இதுக்கு ரெண்டு குவான்டம் நம்பரும் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா வி கேன் கேல்குலேட் தி ஆர்பிட்டால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அண்டு ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆர்பிட்டால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கேபிட்டல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு H H H cross into root L into L plus 1, ilana H by 2 pi. H cross na unnula, H by 2 pi, L into L plus 1. Okay, இதே மாதிரி ஸ்பின் ஆங்குலர் மூமெண்டம் Capital S is equal to சேம் தான் எல்லுக்கு பதிலாக ஹெச் பை டூ பை இன்ட்டு ரூட் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து என்னென்னா என்ன இருக்குன்னா ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா டூ சிக்மா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் வந்து ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி இல்லை டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓவரால் எஸ் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்பின் எல்லாத்தையும் கூட்டி ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்பிட்டால் அது குவான்டமில் தான் வரும் ஜென்ரலாக ஒரு ஆர்பிட்டாலோட வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்களா டோட்டல் கேபிட்டல் சை ஈக்குவல் டு ஸ்மால் சை எக்ஸ் அண்டு ஃபை ஆஃப் ஆர் கமா சாரி தீட்டா கமா ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே இது வந்து ரேடியல் பார்ட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் தி ஆங்குலர் பார்ட் ஓகே இப்போ ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சைலேருந்து ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி கொல் டு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் ஆஃப் தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டென்சிட்டி வந்து சை ஸ்கொயர் இன்டு டி இது ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆர் 
சை வந்து ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி இது இந்த வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஆர் இதுதான் வந்து ரேடியல் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம வந்து நோட்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் ஸோ ரேடியல் நோட்ஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ரேடியல் நோட்ஸ் வந்து என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன்று ஆங்குலர் நோட்ஸ் வந்து வெறும் எல் ஓகே அப்போ டோட்டல் நோட்ஸ் என்ன ரேடியல் நோட்ஸ் ப்ளஸ் ஆங்குலர் நோட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ரேடியல் நோட்ஸ் அண்ட் ஆங்குலர் நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எல்னா டோட்டல் நோட்ஸ் வந்து என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்கியூஸ் ஓகே ஸோ இத்தோடு வந்து நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் வந்து முடியுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குவான் இன்னும் ஒரு சிலது இருக்குது ஐ திங்க் வாட் இஸ் தட்னா வந்து ஓகே சாரி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு இக்குவேஷன் அது என்னென்னா வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்டு காம்டன் எஃபெக்ட் அதை முடிச்சுட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் நோட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஐன்ஸ்டீனோட ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இக்குவேஷன் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஹெச் ஹெச்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்யூ நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஓகே இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இது வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அதாவது த்ரெஷ்ஹோல்டு எனர்ஜி இந்த எனர்ஜியை இதை கிராஸ் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து எஜெக்ட் ஆகும் அதாவது வாட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ஃபால்ஸ் ஆன மெட்டல் சர்ஃபீஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கேட்டிங் எஜெக்டட் அந்த எஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி இப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர் எனக்கு வேணும் இப்போ ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட் இப்போ ஹெச் காமன் எடுத்துகிட்டு நியூ மைனஸ் நியூ நாட்னு போடலாம் ஓகே இப்போ சப்போஸ் இந்த நியூ நாட்டுக்கு வேலை நான் என்ன போடலாம் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் எனக்கு லாம்டாவில் வந்து வேணும் அப்போ ஹெச்சிசி பை லாம்டா மைனஸ் ஹெச்சிசி பை லாம்டா நாட்டுன்னு வரும் இப்போது ஹெச்சிசியை காமனாக வெளியத்தா ஒன் பை லாம்டா மைனஸ் ஒன் பை லாம்டா நாட்டுன்னு வரும் இப்போது எம்வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச்சிசி இங்கே இருக்க டூ இந்த பக்கம் அனுப்புனா டூ ஹெச்சிசி இன்ட்டு இந்த லாம்டா லாம்டாவுக்கு நம்ம ஒரு ரூட் எல்சி மட்டும்தான் லாம்டா நாட் மைனஸ் லாம்டா அப்படின்ட்டு ஒரே எனக்கு வி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இதில் இருந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா டூ ஹெச்சிசி பை எம் இன்டூ லாம்டா நாட் மைனஸ் லாம்டா லாம்டா இன்டூ லாம்டா நாட் இதில் லாம்டா நாட்டுன்றது லாம்டான்றது தான் இன்சிடெண்ட் ரேடியேஷன் லாம்டா நாட்டுன்றது இந்த ஒர்க் பொட்டென்ஷியல்லேருந்து வர்றது ஓகே ஸோ இது வந்து மாடிஃபைட் ஃபார்ம் இது வந்து ஐன்ஸ்டீனோட ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இக்குவேஷன் அடுத்து காம்டன் எஃபெக்ட் வந்து இங்கே எழுதுகிறேன் காங்டன் எஃபெக்டில் வர ஈக்வேஷன் ஓகே ஸோ அது வந்து வெரி ஈஸி தான் டெல்டா டெல்டா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா அண்ட் மைனஸ் லாம்டா நாட் இதில் லாம்டான்றது தான் வந்து இன்சிடென்ட் லாம்டா நாட்டுன்றது வெளியில் வெளியில் வர்றது ஓகே இது ஸ்கேட்டடு இது இன்சிடெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்கேட்டர்டு மைனஸ் இன்சிடெண்ட்டுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் டெல்டா லாம்டா இந்த டெல்டா லாம்டா ஹே லாம்டா மைனஸ் லாம்டா நாட்டை எப்படி செல்லுன்னா வந்து டூ ஹெச் பை எம்சி இன்ட்டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து நம்ம எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம எழுதலாம் ஓகே அப்போது லாம்டா நாட் ஈக்குவல் டு லாம்டா நாட் மைனஸ் இந்த டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூவை தான் வந்து எப்படி எழுதணும் ஹெச் பை எம்சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இதுலேயே த்ரீ கேசஸ் இருக்குது தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது உங்களுக்கு டெல்டா லேம்டாவும் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே அப்புறம் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி வரப்ப வந்து என்ன ஆகும் டெல்டா லேம்டா ஈக்குவல் டு இது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது வெறும் ஹெச் பை எம்சின்னு வரும் அப்போது தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின் வரப்ப வந்து இது மைனஸ் ஒன்னாக வரும் அப்போது டெல்டா லேம்டா வந்து என்ன வரும் டூ ஹெச் பை எம்சின்னு வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து த்ரீ கேசஸ் ஸோ ஹியர் வீ க கம்ப்ளீட் தி த ஃபார்முலா ஆஃப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இதில் நீங்கள் இன்னும் இந்த ஃபார்முலா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கல
அதையும் நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்